வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான தகவல்களை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை முதலில் பார்க்கலாம் சொந்த ஊர் செல்ல அனுமதிக்க கோரி மும்பையில் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் போராட்டம் தடியடி நடத்தி போராட்டக்காரர்களை விரட்டியடித்து மகாராஷ்டிர காவல்துறை நாடு தழுவிய ஊரடங்கு மே மூன்று வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு பாதிப்பு குறைந்த பகுதிகளில் ஏப்ரல் இருபதற்கு பின் கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வு ஊரடங்கு நீட்டிப்பை தவிர பிரதமர் மோடியின் அறிவிப்பில் புதியது எதுவும் இல்லை ப சிதம்பரம் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி தலைவர்கள் விமர்சனம் திமுக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு பதினாறாம் தேதி காணொலி மூலம் நடத்தப்படும் என திமுக அறிவிப்பு பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று குறைந்தது இன்று புதிதாக முப்பத்தோரு பேர் உட்பட மொத்த பாதிப்பு ஆயிரத்து இருநூற்று நான்காக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் பத்து வயதிற்குட்பட்ட முப்பத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருபத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் சென்னையில் மேலும் ஐந்து பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று திண்டுக்கல்லில் ஒன்பது பேருக்கும் தஞ்சையில் நான்கு பேருக்கும் பாதிப்பு விழுப்புரத்தில் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் சிக்கினார் செங்கல்பட்டில் சுற்றி திரிந்த டெல்லி நபரை பிடித்து தனிப்படை இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்தை தாண்டியது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முன்னூற்று அறுபதாக அதிகரிப்பு அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரசோடு சூறாவளியும் சுழன்றடித்த சோகம் ஊரடங்கை தளர்த்துவதில் அதிபர் டிரம்பிற்கும் மாகாண ஆளுநர்களுக்கும் இடையே அதிகார போட்டி கடலூர் அருகே தண்ணீரில் மெத்தனால் கலந்து குடித்த ஒருவர் உயிரிழப்பு மூன்று பேருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை கொரோனா பரவாமல் தடுக்க மே மூன்றாம் தேதி வரை நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் தற்போதுள்ள கட்டுப்பாடுகளை பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க ஏற்கனவே அறிவித்த மூன்று வார ஊரடங்கு உத்தரவு இன்று நள்ளிரவோடு நிறைவடையும் நிலையில் பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் கொரோனாவிற்கு எதிரான வலுவான போரில் இந்தியா வெற்றி கண்டு வருவதாக கூறிய அவர் ஊரடங்கால் சிலருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உண்மைதான் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனாவிற்கு எதிரான நடவடிக்கையில் இந்தியா சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக கூறிய பிரதமர் மோடி பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டு பொதுமக்கள் நாட்டை பாதுகாத்து வருவதாகவும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் கொரோனாவிற்கு எதிரான போரில் இந்தியர்கள் அனைவரும் படை வீரர்கள் போல செயல்படுவதாகவும் ஊரடங்கை சிறப்பாக கடைபிடித்து கொரோனா பரவலை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கட்டுப்படுத்தி இருப்பதாகவும் பாராட்டு தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் தற்போதுள்ள கட்டுப்பாடுகளை அடுத்து வரும் பத்தொன்பது நாட்களுக்கும் பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा यानी तीन मई तक हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மாநில அரசுகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து வருவதாகவும் மோடி பாராட்டினார் 
கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் அடுத்த ஒரு வாரம் மிக முக்கியமானது என்றும் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி முதல் அத்தியாவசிய பணிகள் சிலவற்றிற்கு விலக்களிக்கப்படும் என்றும் நிபந்தனைகளை மீறினால் விதிவிலக்கு திரும்ப பெறப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் और ज्यादा बढ़ाई जाएगी 20 अप्रैल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा इंडिया में मुदल कोरोना बारी पे उर्दी पड़ते मुन्बे तड़प नड़बड़ी के घर एड़ का पट्टे बिटा दागवुम प्रधमर मोदी कुरी नर कोरोना तड़प नड़बड़ी के यल पलवेरे नाड़ कड़े बिड़े इंडिया सिरपाक सेलाट्री वरुव दागवुम इंडिया ஊரடங்கு நீட்டிப்பை தவிர பிரதமர் மோடியின் அறிவிப்பில் புதிதாக ஏதும் இல்லை என எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளன பிரதமர் மோடியின் உரையை சுட்டிக்காட்டி விமர்சித்துள்ள மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் ப சிதம்பரம் ஏழைகளின் வாழ்வாதாரமும் உயிர் வாழ்தலும் மத்திய அரசுக்கு ஒரு பொருட்டாகவே தெரியவில்லை என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அன்புக்குரிய இந்திய தேசம் அழுது கொண்டிருப்பதாக கூறியுள்ள அவர் ஊரடங்கின் அவசியத்தை உணர்ந்து அரசின் நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைப்போம் என தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு கூடுதல் நிதி தேவை என்ற மாநில அரசுகளின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை எனவும் ப சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார் இதேபோல் பிரதமர் மோடியின் உரையில் அறிவுரையை மட்டும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும் உயிர் வாழ்வதற்கான நிவாரண உதவி குறித்த அறிவிப்பை எதிர்பார்த்திருந்ததாகவும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் எம்பிக்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரத்து மருத்துவ உபகரணங்களை மாநில அரசுகள் வாங்கக்கூடாது என்று மத்திய அரசு எடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்தும் மக்கள் நலன் சார்ந்த முடிவுகளாக இல்லை என கூறியுள்ள ஸ்டாலின் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை காக்கும் மருந்துகள் நோயை கண்டறியும் கருவிகளை மாநில அரசுகளுக்கு எப்போது தரப்போகிறீர்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இதேபோல் ஊரடங்கு நீட்டிப்பை வரவேற்றுள்ள தொல் திருமாவளவன் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் நாட்டை காப்பாற்ற மக்களை காப்பாற்ற மத்திய மாநில அரசுகள் எடுக்கிற எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டியது குடிமக்களாகிய நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை ஆகும் இதனை எதிர்கொள்வதற்கும் மக்களை பாதுகாப்பதற்குரிய நிவாரணங்களை போதிய நிவாரணங்களை அளிப்பதற்கும் மத்திய மாநில அரசுகள் முறையான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதுதான் வேதனை மிகுந்த கசப்பான உண்மையாகும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற சிறு குறு தொழில்கள் அழிந்து கிடக்கிறது விவசாயிகள் சொல்ல முடியாத வேதனைகளை சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றாட உழைப்பாளிகள் ஒருவேளை சோத்துக்கு மறு வழி இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் கங்கை ஆற்றிலே ஒரு தாய் பசியின் கொடுமை தாங்காமல் தன்னுடைய குழந்தையை வீசி எறிகிற நிலைமை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு கொடூரமான நிலைமைகளை வரலாற்றிலே என்றைக்குமே இல்லாத நிலைமைகளை சந்திக்கிற இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி பிரதமர் ஒன்றுமே சொல்லாதது ஒருவேளை இந்திய நாட்டு மக்களை பற்றி அவர் கவலையே படவில்லையோ என்கிற சந்தேகம்தான் இன்றைக்கு எழும்புகிறது பிரதமரின் உரையில் எந்த ஒரு நிவாரணத் திட்டமும் இல்லை என்று சிவசேனா மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் தெரிவித்துள்ளன செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவசேனா செய்தித் தொடர்பாளர் மனீஷ் கையாண்டே பிரதமரின் உரையில் பாத்திரத்தை தட்டுமாறோ அல்லது விளக்கை ஏற்றுமாறோ பிரதமர் அறிவுறுத்தவில்லை என்று கிண்டலாக தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல கருத்து தெரிவித்துள்ள தேசியவாத காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் நவாப் மாலிக் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கூறிய பிரதமர் ஊரடங்கால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையிலான திட்டத்தை அறிவிக்கவில்லையே என்று விமர்சித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மேலும் முப்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரே நாளில் புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு குறைந்துள்ளது 
கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசும் சுகாதாரத்துறையினரும் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள டி எம் எஸ் வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இருக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை எட்டு பத்து வயதுக்கு கீழே உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூணு சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் சாரி அதோட சாம்பிள்ஸ் அறுபத்தி ஒன்பது இதில் ஒரு சாம்பிள் கூட பாசிட்டிவ் இல்லை தமிழகத்தில் கடந்த பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு மிகவும் குறைவாக ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஒரு பேர் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு பேரின் மாதிரிகள் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக முதன்முறையாக பீலா ராஜேஷ் அறிவித்தார் வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினொன்று அரசு கண்காணிப்பில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து நாள் கண்காணிப்பு முடித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூத்தி பத்தொன்பது தற்சமயம் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் லேப்ஸ் இருபத்தி ஐந்து பதினாறு அரசாங்கம் ஒம்பது தனியார் இதுவரைக்கும் டெஸ்ட் செய்யப்பட்ட சாம்பிள்ஸ் உடைய எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் டெஸ்ட் செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்தி ஐநூத்தி ரெண்டு தொடர்ந்து பேசிய அவர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்ட முப்பத்தி ஒரு பேரில் அதிகபட்சமாக திண்டுக்கல்லில் ஒன்பது பேரும் சென்னையில் ஐந்து பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் முப்பத்தி ஒரு கேஸ் திண்டுக்கல் ஒன்பது சென்னை அஞ்சு தஞ்சாவூர் நாலு தென்காசி மூணு மதுரை ரெண்டு ராமநாதபுரம் ரெண்டு நாகப்பட்டினம் ரெண்டு கடலூர் ஒன்று சேலம் ஒன்று சிவகங்கை ஒன்று கன்னியாகுமரி ஒன்று மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டிற்கு பீலா ராஜேஷ் மறுப்பு தெரிவித்தார் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்ததே மார்ச் ஒன்பதுக்கு அப்புறம் தான் ஆனால் மற்ற அந்த டிஸ்ட் அந்த ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கேசஸ் முன்னாலேயே வந்துருச்சு அதனால அவங்களோட டெஸ்டிங் வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொன்று என்னென்னா நாங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் இத்தனை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூத்தி ரெண்டு ஃப்ரம் த டைம் தட் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆரம்பிச்சு அதை தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அவங்களோட மெயின் டார்கெட் வந்து நிறைய டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுக்காக அது தேவையான ஸ்டாஃபையும் அதிகரிச்சிருக்கோம் மெஷின்ஸ் அதிகரிச்சிருக்கோம் டெஸ்டிங் கிட்ஸும் ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வேலை செய்கிறதுக்கு அடிஷ்னலாக ஸ்டாஃபும் போட்டு இந்த முழு வீச்சில் நாங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் டிஸ்சார்ஜ் வந்து எண்பத்தி தமிழகத்தில் இதுவரை பன்னிரண்டு பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துள்ளதுடன் குணமடைந்து வீடு திரும்பியோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வரும் நாட்களில் பாதிப்பு மேலும் குறையும் என்று பீலா ராஜேஷ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் அதிகபட்சமாக சென்னையில் இருநூற்று பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதையடுத்து கோவையில் நூற்று இருபத்தி ஆறு பேரும் திருப்பூரில் எழுபத்தி ஒன்பது பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் ஈரோட்டில் அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனா பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதேபோல் கடந்த சில நாட்களை ஒப்பிடுகையில் தற்போது பாதிப்பு எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது
தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மே மூன்றாம் தேதி வரை அனைத்து பயணிகள் ரயில் சேவைகளும் ரத்து செய்வதாக ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இதேபோல் விமான சேவைகளுக்கான தடையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை மே மூன்றாம் தேதி நள்ளிரவு வரை தொடரும் என விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தமிழகத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று உள்ளவர்கள் மட்டுமே முகக்கவசம் அணியலாம் என சுகாதாரத்துறை கூறிவந்த நிலையில் தற்போது பாதிப்பு அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளதால் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி தமிழகத்திலேயே அதிகபட்ச கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள சென்னை அடுத்ததாக கோவை திருப்பூர் திருச்சி நீலகிரி மாவட்டங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முகக்கவசம் அணியாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு வாகனங்களில் செல்வோர் மட்டுமின்றி நடந்து செல்வோரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவை துடியல்லூரில் போலீசாருக்கு உணவு வழங்கி வந்த தன்னார்வலருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அந்த பகுதி காவல்துறையினருக்கு கொரோனா சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது வடமதுரை பகுதியைச் சேர்ந்த அறுபத்தோரு வயது தன்னார்வலர் ஒருவர் காவல்துறைக்கு உதவுவது அவர்களுக்கு உணவு வழங்குவது போன்ற பணிகளை ஒரு வாரமாக செய்து வந்துள்ளார் இவருக்கு நேற்று கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதனையடுத்து துடியலூர் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் நாற்பது காவலர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த தன்னார்வலர் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று வந்ததும் சுகாதாரத்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது ஊரடங்கு காலம் முடியும் வரை இக்காரணத்தை கொண்டும் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது என்று மின்சார மற்றும் ஆயத்தீர்வை அமைச்சர் தங்கமணி உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் அமைச்சர்கள் தங்கமணி சரோஜா மற்றும் எம்எல்ஏ பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இழப்பு மற்றும் மின்சார தேவை குறைந்துள்ளது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அமைச்சர் தங்கமணி பதிலளித்தார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை மீறியதாக ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருந்த இன்று வரை விதிகளை மீறி வெளியே சுற்றியதாக ஒரு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் எழுபத்தாறு லட்சத்து தொன்னூற்றாறாயிரம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக காவல்துறை கூறியுள்ளது வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் நாடுகளின் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றும்படி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு நடிகர் ரஜினிகாந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நலமுடன் வாழுங்கள் என்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் இதுவும் கடந்து போகும் என்றும் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார் அந்த நாட்டோட அரசு எந்த கட்டுப்பாடுகள் விதித்திருக்கிறார்களோ அதை வந்து நீங்க தவறாம கடைபிடிச்சு உங்களை நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் நீங்க உங்க விருந்தினர்களுக்கும் உங்க குடும்பத்தாருக்கும் நீங்க கொடுக்கிற இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பரிசு நலமுடன் வாழுங்க கவலைப்படாதீங்க இதுவும் கடந்து போகும் கோவையில் மலை கிராம பகுதிகளுக்குள் ஒற்றை காட்டு யானை புகுந்ததால் மக்கள் பீதியடைந்தனர் சாடிவயல் சின்னாறு சோதனைச் சாவடி அருகே திங்கட்கிழமை இரவு எட்டு மணி அளவில் யானை ஒன்று புகுந்தது அப்போது திடீரென அந்த யானை இரும்பு தடுப்புகளை ஆக்ரோஷமாக தள்ளிவிட்டு வனத்துறை அலுவலகத்திற்குள் நுழைய முற்பட்டது இதையடுத்து அங்கு பணியில் இருந்த ஊழியர்கள் சத்தம் போட்டும் பட்டாசு வெடித்தும் யானையை விரட்டினர் ஊரடங்கு உத்தரவு முடிவுக்கு வந்த பிறகு இந்தியாவில் கார் விற்பனை அதிகரிக்கும் என்று மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் தலைவர் ஆர் சி பார்கவா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கார் விற்பனை கடந்த மாதத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் சரிவை சந்தித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பல்வேறு நிறுவனங்கள் கார் உற்பத்தியை நிறுத்தியுள்ளன இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைவர் ஆர் சி பார்கவா ஊரடங்கு காலம் முடிவடைந்த பிறகு சமூக இடைவெளி என்பது மக்களின் வழக்கமான நடைமுறையாக மாறிவிடும் என்று குறிப்பிட்டார் இடத்தை பகிர்ந்து கொள்வது தொடர்பாக பயணிகளுக்கு அச்சம் எழும்போது வாகனங்களுக்கான தேவை அதிகரிக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார் வாகனங்களை வாங்குவது தொடர்பாக மக்களின் மனநிலை மாறும் என்றும் பார்கவா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் உருக்கமாக கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு இரண்டு மாத குழந்தையை சர்ச் வாசலில் உள்ள காரின் சக்கரத்தின் கீழ் ஒரு பெண் வைத்துவிட்ட சம்பவம் இந்த கொரோனா அவேர்னஸ்க்காக நாங்கள் எல்லா ஏரியாலும் சூப்பரைஸ் பண்ணுவோம் சார் ஆபீசர்ஸ் லெவலில் எல்லாருமே நாங்கள் போய் மூவ
அந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ள அந்த பிளேஸ் வந்து பத்மநாபா நகர் ஐந்தாவது குறுக்கு தெரு அடையார் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போனோம் போனால் அந்த தெருவில் ஒரு மரத்துக்கு கீழே காருக்கு அடியில் ஒரு குழந்தை வந்து இருந்தது உடனே அந்த குழந்தையை வந்து எடுத்து பார்த்தா வெள்ளை கலர் துணியில் சுற்றிட்டு இருந்தது குழந்தை அழுதுட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தா ஆண் குழந்தைங்க சார் ரெண்டு மாதம் ஆனால் ஆண் குழந்தை அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் பால் எல்லாம் கொடுத்தாங்க குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கப்பட்ட பின்னர் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அண்ணா நகரில் உள்ள குழந்தைகள் நல காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது போலீசார் விசாரணையில் ஒரே ஒரு காவல்துறை சிசிடிவி கேமராவில் ஒரு பெண் துணியால் தலையை மறைத்தபடி குழந்தையை வைத்துவிட்டு செல்லும் காட்சி பதிவாகி உள்ளது மேலும் தற்போது ஊரடங்கு மற்றும் தனிமனித இடைவெளி பிரச்சினை காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்ய முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர் இரண்டு மாத ஆண் குழந்தையை சர்ச் வாசலில் உள்ள காரின் கீழ் வைத்துச் சென்ற பெண் யார் அவர் எங்கிருந்து வந்தார் எங்கு சென்றார் என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி அடைந்த மும்பை மற்றும் சூரத்தில் வசிக்கும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வீதிக்கு வந்து போராடினர் அகதிகள் போல் வாழாமல் சொந்த ஊருக்கு போக வேண்டும் என அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் நாடெங்கும் கொரோனா வேகமாக பரவ தொடங்கியதால் ஊரடங்கை மத்திய அரசு கடந்த மாதம் அறிவித்தது இதனால் மாத ஊதியம் பெறுவோர் மற்றும் செல்வந்தர்கள் சற்று துணுக்குற்றாலும் வீடுகளுக்குள் முடங்க ஆயத்தமாகினர் ஆனால் அன்றாடம் வேலை செய்தால் மட்டுமே வாழ்க்கை சக்கரம் நகரும் என்ற நிர்பந்தத்தில் வாழ்வோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர் அவர்களை போன்றோரே சொந்த ஊருக்கு சென்றால் கூழோ கஞ்சியோ குடித்து வாழ்க்கையை ஓட்டலாம் என கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை நோக்கி அன்று விரைந்தனர் இதேபோலத்தான் டெல்லியில் அன்றாட காய்ச்சிகளாக வாழ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் சிதைந்துவிடும் என்று எண்ணி கொரோனா தொற்று பற்றியெல்லாம் கவலை கொள்ளாமல் ஆனந்த விகாரில் குவிந்தனர் இடைப்பட்ட நாட்களில் ஏழை மக்கள் வாழ்க்கையை ஓட்ட வழி தெரியாமல் திகைத்தனர் அரசு அளித்த நிதியுதவி சில நாட்களுக்கு மட்டுமே போதும் என்ற நிலையில் ஊரடங்கு தளருமா என எண்ணியிருந்தனர் ஆனால் ஊரடங்கு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் நிவாரண முகாம்களில் அகதிகள் போன்று வாழ்வதை சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் மும்பையில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் மேற்கு பாந்த்ரா ரயில் நிலையத்தில் குவிந்தனர் தங்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பினால் போதும் என ஆவேசமாக கதறினர் ஆனால் மாநில அரசால் அதை செய்ய முடியாது என்பதால் காவல்துறையினர் களைந்து செல்ல கூறினர் அவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தியதால் காவலர்கள் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் இதேபோல் பட்டினியாக கிடக்க நேரிடுமோ என்ற அச்சத்தில் குஜராத்தின் சூரத்தில் வசிக்கும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களும் மும்பையைப் போலவே வீதிக்கு வந்து போராடினர் அந்த அவ்வளோ சோசியல் செக்யூரிட்டி நெட் அவ்வளோ குறைவாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல நீங்கள் லாக்டவுன் வந்து இவ்வளோ நாளைக்கு நீட்டிக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டியது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க உடனடியாக அவசரமாக போர்க்கால அடிப்படையில் இந்த சோசியல் செக்யூரிட்டி நெட்டை ஏற்படுத்தணும் எப்படி சோசியல் நெட் செக்யூரிட்டி நெட்டை எப்படி ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து மார்க்கெட் வழியாக தான் செய்ய முடியும்னு சொல்லி நீங்கள் மார்க்கெட் வழியாக பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அது மாதிரி பண்ணணுன்னா மார்க்கெட்டை போய் அதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பணம் கொடுக்கணும் யாருக்கு யாரெல்லாம் நீங்கள் வெளில வரீங்க வராதீங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் மாதம் இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு பணம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த லாக்டவுன்லேருந்து வரக்கூடிய இம்பாக்ட் இருக்குல்ல அதை தாக்கம் பொருளாதாரத்தின் அந்த தனிநபர் குடும்பங்கள் மேல இருக்கக்கூடிய பொருளாதார தாக்கம் இருக்குல்ல அந்த தாக்கத்தினுடைய வீரியத்தை உங்களால குறைக்க முடியும் இது குறித்து ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்திருந்த மும்பை அமைச்சரும் முதல்வரின் மகனுமான ஆதித்ய தாக்கரே தொழிலாளர்கள் உணவு வேண்டாம் என கூறுவதாகவும் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பினால் போதும் என கூறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அதனால் 
ரயில்கள் இயக்குவதை பரிசீலிக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே ரயில்கள் இயங்க தொடங்கும் என கருதிய அவர்கள் அது பற்றி அறிவிப்பு வராததால் ஏமாற்றம் அடைந்து போராட்டம் நடத்தியதாக தெரிவித்துள்ளார் மாநில அரசின் அரவணைப்பில் உள்ள உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பேன் என்றும் உத்தரவாதம் அளித்துள்ளார் இதனிடையே மராட்டிய முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரேயை தொடர்பு கொண்ட உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிலைமையை கேட்டறிந்ததோடு மாநில அரசிற்கு போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் திமுக சார்பில் புதன் அன்று நடைபெற இருந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்த நிலையில் வியாழக்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் புதன்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு திமுக சார்பில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அதற்கு அனுமதி மறுத்த காவலர்கள் கொரோனா ஊரடங்கு கடுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் இந்த காலகட்டத்தில் அறிவாலயத்தில் கூட்டம் நடத்தக்கூடாது என திமுகவிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பினர் இருப்பினும் காணொலி காட்சி மூலமாக கூட்டத்தை நடத்திக் கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டது இதையடுத்து கூட்டத்தை ஒத்திவைத்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் நடைபெறும் நேரத்தில் அதிமுக அரசு பிடிவாதமாக செய்வது போல் ஜனநாயக நெறிகளுக்கு முரணான அரசியல் செய்ய திமுக சிறிதும் விரும்பவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே புதனன்று நடைபெற இருந்த அனைத்துக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கு காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஸ்பெயினில் கடந்த மூன்றரை வாரங்களுக்கு பிறகு ஒரே நாளில் ஏற்படும் உயிரிழப்பு அளவு முதன்முறையாக குறைந்துள்ளது பிரிட்டனில் மே ஏழு வரை ஊரடங்கை நீட்டிக்க அந்நாட்டு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் கடந்த மார்ச் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு செவ்வாய் அன்று உயிரிழப்புகள் குறைந்துள்ளது அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் அங்கு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது இதனிடையே பிரிட்டனில் தினசரி உயிரிழப்பு தொடர்ந்து எழுநூற்றுக்கும் குறைவாகவே நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்தனர் இதனால் அங்கு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது மே ஏழாம் தேதி வரை கட்டுப்பாடுகளையும் ஊரடங்கையும் நீட்டிக்க அந்நாட்டு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதுகுறித்த அறிவிப்பு வியாழக்கிழமை வெளியாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் பொதுமக்கள் ஏழு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டிலிருந்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு வெளியே வரும் பொதுமக்கள் கட்டாயம் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் மூத்த குடிமக்களை அதிக கவனத்துடன் குடும்பத்தினர் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆரோக்கிய சேது செல்போன் செயலியை அனைவரும் தரவிறக்கம் செய்து வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கூறினார் மேலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் உணவில்லாமல் தவிக்கும் ஏழைகளுக்கு முடிந்தவரை உதவ வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்த பிரதமர் மோடி இக்கட்டான சூழ்நிலையை காரணம் காட்டி பணியாளர்களை நிறுவனங்கள் வேலை நீக்கம் செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தினார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இந்தியாவில் கொரோனா பரவலின் முக்கிய மையமாக தலைநகர் டெல்லி உருவெடுத்துள்ளது பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூறை கடந்து அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது மாநிலமாக டெல்லி மாறியுள்ளது நாட்டின் பிற மாநிலங்களை விடவும் தலைநகர் டெல்லியில் கொரோனாவின் வீச்சு சற்று அதிகமாகவே உள்ளது மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது மாநிலமாக டெல்லி உள்ளது டெல்லியில் முதல் கொரோனா தொற்று மார்ச் இரண்டாம் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டது நாள் ஒன்றுக்கு ஒவ்வொருவராக அதிகரித்து மார்ச் ஆறாம் தேதி ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியான நிலையில் டெல்லியில் உள்ள அனைத்து தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முப்பத்தி ஒன்றாக இருந்த பாதிப்பு அடுத்தடுத்த நாட்களில் வேகம் பெற்று மார்ச் முப்பதாம் தேதி தொன்னூற்றி ஏழாக அதாவது ஒரு வாரத்தில் மும்மடங்காக அதிகரித்தது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி இருநூற்று பத்தொன்பதாக இருந்த பாதிப்பு மூன்று நாட்களில் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி ஐநூற்று மூன்றாக உயர்ந்தது ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டாக பாதிப்பு அதிகரித்த நிலையில் பதினொன்றாம் தேதி ஒரே நாளில் நூற்று அறுபத்தி ஆறு புதிய தொற்றுக்கள் உறுதி செய்யப்பட்டு பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்தது தொடர்ந்து ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி எண்பத்தி ஐந்து புதிய தொற்றுக்கள் உறுதியாகி பாதிப்பு ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்தது இந்நிலையில் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி ஒரே நாளில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூறை கடந்துள்ளது டெல்லியில் கொரோனாவுக்கு இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் முப்பது பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளதாகவும் ஐந்து பேர் வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் டெல்லி அரசு தெரிவித்
டெல்லியில் கொரோனா பரவலுக்கு முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன டெல்லியில் நடைபெற்ற மாநாடும் ஆனந்த் விஹார் பேருந்து நிலையத்தில் திரண்ட இடம்பெயர் தொழிலாளர்களின் கூட்டமுமே முக்கிய காரணிகளாக கருதப்படுகிறது எனினும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது நாடு முழுவதுமான ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முதலில் முன்வைத்த முதலமைச்சர்களில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் ஒருவர் கொரோனா தொற்று அதிகமுள்ள பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு இதுவரை நாற்பத்தி மூன்று பகுதிகள் முழுமையாக முடக்கப்பட்டுள்ளன வரும் நாட்களில் குணமடைவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதுடன் பாதிப்புகள் குறைய தொடங்கும் என்றும் அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கால் வீடுகளில் முடங்கியிருக்கும் மதுரைவாசிகள் தற்போது குடும்பத்துடன் பட்டம் விட்டு மகிழ தொடங்கியிருப்பதால் பல ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய குடும்ப நெருக்கம் மீண்டும் அவர்களோடு ஒட்டிக்கொண்டுள்ளது அது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் மதுரையின் பெருமையாக அறியப்படும் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் பாதுகாப்பு மற்றும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு கருதி கோபுரத்தை சுற்றியுள்ள ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பட்டம் ட்ரோன் உள்ளிட்ட உயரே செல்லும் எதையும் பறக்கவிடக் கூடாது என கட்டுப்பாடு உள்ளது கோபுரத்தை விட உயரமான கட்டடம் எழுப்பவும் தடை உள்ளது கோவிலை சுற்றி வசிப்பவர்கள் கூட குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மேல் மாடியில் நின்றால் அவர்கள் கண்காணிக்கப்படுவர் கொரோனா பாதிப்பால் தற்போது மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தரிசனத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது பக்தர்கள் வருகையும் நிறுத்தப்பட்டது இதனால் கோவில் கோபுர கட்டுப்பாடுகள் தானாக தளர்ந்துள்ளன இதனிடையே பொருளாதார சக்கரத்தில் சிக்கி சுழன்று கொண்டிருந்த குடும்ப தலைவர்கள் தற்போது முழு நேரமும் குழந்தைகளுடன் பொழுதை கழித்து வருகின்றனர் பல மணி நேரம் டிவி செல்போன்களில் மூழ்கி கிடந்தவர்களுக்கு தற்போது கை கொடுப்பது பட்டம் விடும் விளையாட்டு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பட்டம் விடுவதில் சொல்லியடித்த கில்லியாக இருந்தவர்கள் டச் விட்டு போச்சு என தற்போது தங்களது குழந்தைகள் முன்பு பதற்றத்துடன் நூல் பிடிக்க திணறுவதும் அதை கண்டு குடும்பத்தினர் நையாண்டி செய்வதுமாக மகிழ்ச்சி பொங்குகிறது ஒரு வழியாக பட்டத்தை பறக்க விடுவதும் அதை கண்டு குழந்தைகள் குதுகலிப்பதுமாக பொழுது போகிறது சிறு வயதில் நாங்கள் செஞ்ச விளையாட்டுத்தனமான விஷயங்களான பட்டம் விடுதல வந்து இப்ப நாங்க தொடர்ந்து எங்களோட குடும்பத்தோடையும் எங்களோட நண்பர்களோடையும் நாங்க சந்தோஷமா வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் என் குடும்பத்தோட என் குழந்தைங்களோட என் நண்பர்களோட வந்து பறக்க விடுறப்போ சின்ன வயதுல நான் எப்படி வந்து ஒரு பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசுல இருந்தனோ அந்த சந்தோஷத்தையும் அந்த இன்பத்தையும் இப்ப நான் மீண்டும் அனுபவிக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கு இந்த பட்டம் விடுறது வந்து எத்தனை வருஷம் கழிச்சு விட்டாலும் அந்த பட்டம் முதல் முதல்ல விடுற மாதிரியும் அவ்வளவு ஆனந்தமாகவும் அவ்வளவு சந்தோஷமாகவும் இருக்கு டிவி செல்போன்களால் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்பதால் பட்டம் விடுவது போன்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறுகிறார் குடும்ப தலைவி கிருத்திகா சின்ன வயசுலேயே விட்டுருக்கோம் அது ஞாபகமாக இப்போ நாங்கள் விட்டுட்டு இருக்கோம் என் குழந்தைக்கு வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் டிவி ஃபோனை இதையே காமிச்சிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வேறு பாதிப்பு எதுவும் வரக்கூடாது இருக்காண்டி இந்த மாதிரி இயற்கையை வந்து பட்டம் விட்டு அங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட்டம் விடுவது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கு என மணலையாக பேசுகிறார் ஹரிணி கொரோனா ஊரடங்கு எத்தனையோ கண்ணீரையும் கசப்பையும் தந்திருந்தாலும் இது மாதிரியான மகிழ்ச்சி மறு பக்கத்தையும் திறந்திருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ராம்குமாருடன் செய்தியாளர் ஸ்டாலின் நவநீத கிருஷ்ணன் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்தாக அதிகரித்திருப்பதுடன் உயிரிழப்பு முன்னூற்று ஐம்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஆறு நாட்களில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பது தொடர்ந்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு புதிதாக பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்படுவது இந்தியாவில் இதுவே முதன் முறையாகும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாதிப்பு இரண்டாயிரத்து முன்னூறை கடந்துள்ளதுடன் உயிரிழப்பு நூற்று அறுபதாக அதிகரித்துள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் பாதிப்பு ஆயிரத்து ஐநூறை கடந்துள்ளது தமிழகத்தில் பாதிப்பு ஆயிரத்து இருநூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளது ராஜஸ்தானில் எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேரும் மத்திய பிரதேசத்தில் எழுநூற்று முப்பது பேரும் குஜராத்தில் அறுநூற்று பதினேழு பேரும் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து நூற்று பேர் நாடு முழுவதும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்
கோவையில் கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு தரமற்ற உணவு வழங்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி மருத்துவர்கள் மற்றும் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் அவர்களில் இரண்டு மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது திங்களன்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் இருந்த உணவக ஊழியர்கள் பணியாற்ற மறுப்பு தெரிவித்து அச்சப்படவே உணவகத்தை மூடியுள்ளனர் இதனால் சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு உணவு கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது திங்களன்று இரவு தரமற்ற வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட உப்மா மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவ மாணவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது மறுநாள் தரமான உணவு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் காலை மற்றும் மதியமும் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட தரமற்ற உணவை வழங்கியதாக தெரிகிறது இதனால் மருத்துவர்கள் சிலர் ஆன்லைன் மூலம் ஆர்டர் செய்து சாப்பிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள உணவகத்திலேயே தரமான உணவை சமைத்து வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்களுக்கே தரமான உணவு கிடைக்காத நிலை அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரத்தில் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட கொரோனா பாதிப்புள்ள டெல்லி நபரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட டெல்லியைச் சேர்ந்த நபருக்கு பின்னர் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது ஆனால் அவரை திரும்ப கண்டுபிடிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது இதனால் தனிப்படை அமைத்து காவல்துறையினர் தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் செங்கல்பட்டு அருகே டெல்லி நபரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் சென்னையில் பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே வந்தால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் முகக்கவசம் என்பது அத்தியாவசிய பொருட்களில் ஒன்றாகவே மாறிவிட்டது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முகக்கவசம் கட்டாயம் என சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்த நிலையில் ஏற்கனவே அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டு வரும் முகக்கவசங்கள் இன்னும் விலை ஏறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மூன்று முதல் ஆறு ரூபாய் வரை விற்கப்பட்ட முகக்கவசங்கள் தற்போது முப்பது ரூபாய் வரை விலையேறியுள்ளதாக கூறும் மருந்து கடைக்காரர்கள் நிறுவனங்களே தங்களுக்கு அதிக விலைக்குத்தான் முகக்கவசங்களை தருவதாக கூறுகின்றனர் மருந்தகங்களில் முகக்கவசங்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதால் வீடுகளில் தயாரிக்கப்பட்ட முகக்கவசங்களை சாலையோர வியாபாரிகள் விற்று வருகின்றனர் மருந்தகங்களில் மொத்த விலைக்கு வாங்கி வந்தும் சிலர் வீதிகளில் விற்று வருகின்றனர் நான் வந்து ஒரே இடம்தான் இது வந்து எடுப்பேன் முகக்கவசங்களுக்கு தட்டுப்பாடு அதிக விலை போன்ற பிரச்சனைகளை பற்றி மக்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என கூறியுள்ள சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் வீடுகளிலேயே முகக்கவசம் தயாரித்து அணியுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார் மாஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சர்ஜிக்கல் அந்த த்ரீ பிளை மாஸ்க் தான் போடணும் அல்லது இந்த மாதிரியான மாஸ்க் தான் போடணும்னு இல்லை காட்டன் மாஸ்க் வீடுகளில் வந்து தையல் இயந்திரங்கள் இருந்தால் ரெண்டு துணி கட் பண்ணி டபுள் லேயர்டாக ஸ்டிச் பண்ணி அந்த நாடா போட்டு கட்டிக்கலாம் அது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறை திரும்ப திரும்ப வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு மெத்தட் அப்படி இல்லைன்னா ஹேண்ட் கர்ஷிப்பே வந்து அந்த மாஸ்க் மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம ரெடிமேடாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனிடையே மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டே முகக்கவசத்தை கட்டாயமாக்கியுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது கடலூர் அருகே போதைக்காக தண்ணீரில் மெத்தனாலை கலந்து குடித்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் மேலும் மூன்று பேர் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் மூடப்பட்டிருப்பதால் மதுபோதைக்கு புதிய வழிவகைகளை மதுவிற்கு அடிமையானவர்கள் தேடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குள்ளஞ்சாவடி பகுதியில் விற்கப்பட்ட கள்ளச் சாராயத்தை ஆலப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகேசன் எழில்வானன் மாயகிருஷ்ணன் சந்திரஹாசன் சுந்தரராஜன் ஆகியோர் வாங்கி வந்து வீட்டில் வைத்து குடித்துள்ளனர் இந்நிலையில் சாராயம் இல்லாத விரக்தியில் சிப்காட் பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் இருந்து திருடி வந்த மெத்தனாலை முருகேசன் கொடுத்துள்ளார் இதையடுத்து தண்ணீரில் மெத்தனாலை கலந்து நான்கு பேர் இன்று குடித்துள்ளனர் நான்கு பேரும் மயக்கமடைந்த நிலையில் சந்திரஹாசன் உயிரிழந்தார் மூன்று பேர் 
கவலைக்கிடமான நிலையில் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது கொரோனாவின் பாதிப்பு முன்னெப்போதையும் விட தீவிரம் அடைந்து வருகிறது அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு இருபத்தி நான்காயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் நியூயார்க்கில் உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தோராயிரத்தை கடந்துள்ளது உலக நாடுகள் முழுவதிலும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து அறுபதாயிரத்தை கடந்துள்ளது அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது ஸ்பெயினில் உயிரிழப்பு பதினெட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது அதே நேரத்தில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தேழாயிரத்து ஐநூறாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவை தொடர்ந்து இத்தாலியில் உயிரிழப்பு இருபத்தோராயிரத்தை கடந்துள்ளது பிரான்சில் பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தையும் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்தையும் தாண்டியுள்ளது அமெரிக்காவை கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஆட்கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் மற்றொரு புறம் சூறாவளியும் சுழன்று அடித்துள்ளது இதனிடையே அமெரிக்காவில் ஊரடங்கை தளர்த்தும் முழு உரிமையும் அதிபரிடமே இருப்பதாக ட்ரம்ப் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலக வல்லரசான அமெரிக்காவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று அதிகரித்துள்ளது இது ஒரு புறம் அமெரிக்காவை கலங்கடித்துக் கொண்டிருக்க அந்நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதியில் மாபெரும் சூறாவளி காற்று வீசியுள்ளது டெனிசி மாகாணத்தையே புரட்டி போட்ட இந்த சூறாவளியால் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஏராளமான வீடுகள் நிறுவனங்கள் கட்டிடங்கள் உருகுலைந்து காணப்படுகின்றன காற்றில் கரைந்த வீடுகளை எண்ணி கண்ணீர் வடிக்கும் அமெரிக்க மக்கள் கொரோனா அச்சுறுத்தலுக்கு இடையில் இந்த இயற்கை சீற்றமும் தங்களுக்கு பேரிடியாக அமைந்துள்ளதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் அமெரிக்காவின் அரசியல் அரங்கிலும் பல்வேறு சூறாவளிகள் இன்றைய தினம் அரங்கேறின வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிபர் டிரம்ப் ஊரடங்கை தளர்த்தி வணிக நிறுவனங்களை திறக்கும் அதிகாரம் எந்த மாகாண ஆளுநர்களுக்கும் கிடையாது என்றும் அந்த அதிகாரம் தனக்கே உரியது என்றும் அதிரடியாக தெரிவித்தார் It's a decision for the president of the United States. Now with that being said, we're going to work with the states because it's very important. தொடர்ந்து பேசிய அவர் நியூயார்க், லூசியானா, மெக்சிகன் போன்ற பகுதிகளிலேயே கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் மற்ற மாகாணங்களில் பெரும் பாதிப்பு இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டார். இன்னும் சில தினங்களில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத மாகாணங்களில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு கடைகள் திறக்கப்படும் என்றும் ஆனால் இந்தந்த மாகாணங்கள் என்பதை தற்போது கூற மாட்டேன் என்றும் ட்ரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதிபர் ட்ரம்பின் இந்த கருத்துக்கு ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்த மாகாண ஆளுநர்களிடமிருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது இது குறித்து பேசிய நியூயார்க் ஆளுநர் ஆண்ட்ரி குவாமோ அனைத்து அதிகாரங்களையும் குவித்து வைத்திருக்க ட்ரம்ப் ஒன்றும் அரசர் இல்லை என்று காட்டமாக விமர்சித்தார் ட்ரம்பின் இந்த பேச்சு கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது என்று பல்வேறு மாகாண ஆளுநர்கள் தெரிவித்தனர் இதனால் அதிபர் ட்ரம்பின் மைய அரசுக்கும் மாகாண அரசுகளுக்கும் இடையே அதிகார போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் ஸ்தாபக சாசனத்தின்படி அதிபரிக்கே அனைத்து அதிகாரங்களும் உள்ளதாக ட்ரம்ப் கூறியிருக்கக்கூடிய நிலையில் பொது சுகாதாரம் தொடர்பாக மாகாண ஆளுநர்கள் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை மாற்றும் அதிகாரம் அதிபர்களுக்கு இல்லை என்று சட்ட நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா பெருந்தொற்று சூறாவளி காற்று மற்றும் அரசியல் குழப்பங்களுக்கு இடையே அமெரிக்க தேசம் சுழன்று வருகிறது தொடர்ந்து நம்ம ஒரு செய்திகளை பார்க்கலாம் சேலத்திலிருந்து பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களுக்கு நானூற்று அறுபத்தி எட்டு டன் விதைகள் ரயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன ஆத்தூர் கெங்கவல்லி சுற்றுவட்டாரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பருத்தி விதைகள் உள்ளிட்ட வேளாண் பொருட்கள் பஞ்சாப் ஹரியானா மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் தற்போது இருபத்தேழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான நானூற்று அறுபத்தி எட்டு டன் விதைகள் சேலம் ஜங்ஷனில் இருந்து இருபது பெட்டிகளை கொண்ட சரக்கு ரயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன திருவாரூர் மாவட்ட காவல்துறையினர் நாடக நடிகர்கள் மூலம் கொரோனா விழிப்புணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர் 
சிவன் பார்வதி யமதர்மன் மருத்துவர் கொரோனா போன்று வேடமடைந்த கலைஞர்கள் நாடகம் மூலம் விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை கூறினர் கடை வீதியில் உள்ள ஒவ்வொரு கடைக்கு சென்றும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் புதுச்சேரியில் அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் கொரோனா பொம்மைகளை உருவாக்கி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் கதிர்காமம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நுண்கலை ஆசிரியராக பணியாற்றும் கிருஷ்ணா பயனற்ற காகிதங்களை கொண்டு பொம்மைகளை உருவாக்குவது குறித்து மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறார் இந்நிலையில் கொரோனா விழிப்புணர்வு பொம்மைகளை உருவாக்கியுள்ளார் இதனை அறிந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் ஆசிரியரை நேரில் அழைத்து பாராட்டியதோடு அந்த பொம்மைகளை தனது அலுவலகத்தில் வரவேற்பு பகுதியில் வைத்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் திருவள்ளூர் அருகே பசுமாடுகளுக்கு பெரியம்மை நோய் பரவுவதால் கால்நடை வளர்ப்போர் கலக்கத்தில் உள்ளனர் பொன்னேரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பசுமாடுகளுக்கு பெரியம்மை நோய் பரவுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக கால்நடைகளை மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டுவர முடியவில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் பால் விற்பனை குறைந்து வருமானமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கவலை கூறினர் மயிலாடுதுறையில் ஊரடங்கை பின்பற்றாத கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடைகளில் வட்டாட்சியர் முருகானந்தம் நகராட்சி ஆணையர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அப்போது அங்குள்ள மிட்டாய் கடைகளில் காலாவதியான தின்பண்டங்களை பறிமுதல் செய்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் அதேபோல் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றாத எட்டு கடைகளுக்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே முப்பத்தைந்து லீட்டர் கள்ளச்சாராயத்தை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் செட்டிவாரிப்பள்ளி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த பாண்டியன் சேகர் ஆகியோரை மடக்கி பிடித்த காவலர்கள் அவர்களிடமிருந்த கள்ளச்சாராயத்தை பறிமுதல் செய்தனர் விசாரணையில் இருவரும் ஆந்திர மாநிலம் ஐயன்கண்டிகை பகுதியில் இருந்து கள்ளச்சாராயத்தை கடத்தியது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் செய்திகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எட்டின் தமிழ்நாடின் பேஸ்புக் யூடியூப் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை பாருங்கள்